dear students and all my dear viewers my today's class is for class 9 scs students and particularly in this class i am going to teach you the third chapter of geography this is about rotation and revolution actually the first part this is the second part of my chapter first part of the chapter has already been taught to you by means of the video and the second part what i am going to teach you today is related to revolution the first part part was based on rotation and this part is revolution so before coming to this part the students are requested to go through the first part of my video what was on rotation and then come to this part they will be they will be very very cautious for this point and if they do so if they go through the first part first then come to this part it will be very beneficial for them so without having any more introduction i am just coming to the point and the point is revolution of the earth to kya hota hai ye as earlier i have told you that revolution means the movement of the earth along the orbital path of the sun yani sun ke charon taraf jo ek aur orbit bana hua hai jo orbital path hai jo ek tarah se elliptical path hai us path par jo अर्थ का मूवमेंट होता है उसी को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं और जैसा हम लोगों ने देखा था मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था और से बता रहा हूँ कि जब अर्थ क्षण के चारों तरफ उस ऑर्बिट पर घूमते घूमते एक चक्कर लगा लेता है तो ये कहलाता है रिवॉल्यूशन मींस और इसमें टाइम कितना लगता है इसमें टाइम लगता है थ्री सिक्सटी फाइव वन डेज अप्रॉक्सीमेट एंड एक्चुअलीज 365 days, 5 hours, 49 minutes and 12 seconds. So the period taken for one revolution, को हम लोग ये जो पाँच घंटा उनचास मिनट बारह सेकेंड है उसको अबाउट सिक्स डेज मान लिया जाता है सिक्स आवर्स मान लिया जाता है और सिक्स आवर्स को ये सिक्स आवर्स जमा होते 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 चार साल पर ये चौबीस घंटा बन जाता है तो 24 घंटा बनने की वजह से क्या हो जाता है चार साल पर फरवरी में एक महीना ऐड हो जाता है इसीलिए चार साल के इंटरवल पर फरवरी जो होता है फरवरी मंथ ये 29 डेज का हो जाता है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं तो लीप ईयर का भी फेनोमेना इसमें हमको समझ में आ गया है तो पहले हमने देखा कि रिवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है तो रिवोल्यूशन का डेफिनेशन हमने क्या देखा द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट एंड कम्प्लीट्स इट्स रिवोल्यूशन कम्प्लीट्स इट्स मूवमेंट इन थ्री सिक्सटी फाइव वन बाई फोर डेज एंड दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन पीरियड लग गया थ्री सिक्सटी फाइव वन बाई फोर डेज और जो लीप ईयर क्या होता है वो हमने देखा है यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर दो तीन चीज़ को यहाँ पर इसमें क्लियर करना है और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वह है पेरी हीलियन और एपी हीलियन पेरी हीलियन क्या होता है ये पेरीहिलियन एपीलियन दोनों को हमें इस तरह समझना होगा क्योंकि हमारे जो यानी अर्थ का जो पाथ है जिस पर ये सन के चारों तरफ घूमती है वो इलिप्टिकल पाथ है इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑर्बिट मतलब पाथ सो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन चूंकि इलिप्टिकल चीज़ है इसीलिए सन और अर्थ का डिस्टेंस हर समय एक जैसा नहीं होता कभी अर्थ सन के नज़दीक चला जाता है और कभी ये दूर चला जाता है और इस तरह से क्योंकि अगर ये गोल होता तो अर्थ का डिस्टेंस सन के साथ हर समय इक्वल होता लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि जो हमारा ऑर्बिट है जो पाथ है घूमने का वो इलिप्टिकल पाथ है सो so, अगर इसको एक्चुअल डाटा में ले जाएं तो ये कहता है कि अबाउट 147 मिलियन किलोमीटर जब सबसे नज़दीक होता है अर्थ सन से तो सन से अर्थ का डिस्टेंस होता है वन मिलियन किलोमीटर और जब सबसे दूर होता है अर्थ सन से तो सन से उसका डिस्टेंस होता है 152 मिलियन किलोमीटर तो डिस्टेंस डिफरेंस कितना का हुआ सिर्फ पाँच किलोमीटर का तो सिर्फ पाँच किलोमीटर का डिस्टेंस और है कितना एवरेज डिस्टेंस सन का और अर्थ का कितना है 150 मिलियन किलोमीटर 
तो इतना में पाँच किलोमीटर का डिफरेंस जो है वो यानी कुछ ज़्यादा मायने यानी पाँच मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस ज़्यादा मायने नहीं रखता है और इस तरह से यानी इसीलिए उसको हम आमतौर पर सर्कुलर ही कह देते हैं तो अब सवाल उठता है यहाँ पर इसको अगर हम एक फिगर से देखें तो फि यहाँ पर क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस यानी जब सबसे नज़दीक होता है तो उसको बोलते हैं पेरीहीलियन और जब से दूर होता है सबसे तो उसको बोलते हैं एपीलियन तो जरा इसको फिगर से भी हम समझ लेंगे कोशिश करते हैं यहाँ पर कि ये जो पाथ है हमारा ये जो पाथ हम लोग देख रहे हैं ये हमारा अर्थ का ऑर्बिट है दिस इज़ द ऑर्बिट ये इलिप्टिकल है और ये बीच में सन है तो सन का ये डिस्टेंस यहाँ पर जो दिखा रहे हैं वो और सन का ये डिस्टेंस काफ़ी अंतर है ये काफ़ी छोटा लग रहा है और ये काफ़ी बड़ा लग रहा है तो ये डिस्टेंस जो सन का हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये आमतौर पर कब होता है तीन जनवरी को तीन जनवरी को अर्थ और सन का डिस्टेंस सबसे कम होता है यानी अर्थ सबसे नज़दीक होता है सन का तीन जनवरी को और ये कहलाता है पेरीहिलियन ठीक उसी तरह चार जुलाई को चार जुलाई को अर्थ जो होता है वो सन से सबसे दूर होता है और ये डिस्टेंस दिखा रहे हैं तो ये कहलाता है पेरीहिलियन सो दिस इज एपीहिलियन और ये होता है पेरीहिलियन तो इसको यहाँ पर समझने की जरूरत इस तरह से होती है तो इस दोनों टर्म को हमने समझ लिया यहाँ पर किस तरह से यानी कौन कौन सा दिन होता है तो हम लोग याद रखेंगे पेरीहिलियन का डे होता है थर्ड जनवरी और एपीहिलियन का डे होता है फोर्थ जुलाई ये पेरीहिलियन मतलब सबसे नज़दीक जिस दिन होता है अर्थ सन से और एपीहिलियन का मतलब जिस दिन सबसे दूर होता है तो इस दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो एक चीज़ और देखते हैं वो है यानी जो इफेक्ट ऑफ इंक्लिनेशन हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो पूरी तरह से 90 डिग्री पर नहीं है हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो एक्चुअली थोड़ा सा इलिप्टिकल यानी थोड़ा सा कार्बड है द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन एक्चुअली इट इज़ कॉल्ड द प्लेन ऑफ इलिप्टिक अर्थ का एक्सिस चूँकि राइट एंगल पर नहीं है शो द एक्सिस इज इंक्लाइन एंड एंगल ऑफ सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री एट द प्लेन ऑफ एलिप्टिक जैसे इसको अगर हम फिगर से दिखाएं तो ये है प्लेन ऑफ एलिप्टिक और ये जो सीधा लाइन है ये है हमारा वर्टिकल लाइन लेकिन ये जो लाइन कर वाला देख रहे हैं अर्थ का एक्सिस है तो ये वर्टिकल से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पर है और ये जो ऑरियंटल लाइन इलिप्टिक है इससे ये सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री पर है तो इस तरह से हमारा एक्सिस जो है पूरा सीधा नहीं बल्कि थोड़ा सा कर्व होता है वर्टिकल से तो लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट भी ऐसा यदि हो जाता है तो इलिप्टिकल होने के का, का क्या इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है कहता है इफ़ द एक्सिस वॉज नॉट इंक्लाइंट अगर ये एक्सिस इंक्लाइंट नहीं होता तो अर्थ पर हर जगह पर चाहे कोई भी देश में हम जाएं तो वहाँ बारह घंटे का दिन और बारह घंटे का रात होता अगर अर्थ का एक्सिस इंक्लाइंट नहीं होता तो इस अर्थ पर कोई सीजनल चेंजेज नहीं होता तो इसका मतलब हमने दो चीज़ देखा और तीसरा चीज़ कह सकते हैं कि यदि इंक्लिनेशन के कारण ही ये समर होता है विंटर होता है नॉर्दर्न हेमिस्पे में जो समर है तो विंटर सदर्न में विंटर है उल्टा होता है और जब नॉर्दर्न में विंटर है तो सदर्न में समर होता है तो ये तीन बड़ा इफेक्ट हमने देखा अर्थ एक्सिस का यानी अर्थ के एक्सिस के कारण अर्थ के एक्सिस के कारण यहाँ पर क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है देश का यानी कहीं पर दिन में बारह घंटा होता है तो एक समय ऐसा था कि बारह तेरह घंटा हो जाता है दिन और ग्यारह घंटे का रात कभी चौदह घंटे का दिन और दस घंटे का रात तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो अर्थ का एक्सिस है वो नाइन्टी डिग्री पर नहीं है बल्कि ये एकदम वर्टिकल लाइन से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री पर झुका हुआ है तो एक और दूसरा हमने देखा कि जो सीजन का चेंज हो रहा है वो भी सिर्फ किस कारण से हो रहा है तो ये हो रहा है सिर्फ यानी एक्सिस के झुके होने के कारण इंक्लाइंड एक्सिस के कारण और तीसरा चीज़ हमने देखा यहाँ पर कि नॉर्दर्न हेमस्पेयर और साउदर्न हेमस्पेयर में जो सीजन होता है वो पूरी तरह से उल्टा होता है नॉर्दर्न हेमस्पेयर में जब समर है तो साउदर्न में विंटर होता है और नॉर्दर्न में जब विंटर है तो यहाँ पर समर होता है इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यानी इंक्लाइंड एक्सिस का तीन इफेक्ट जो हमने कहा अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटे रिवोल्यूशन अर्थ के रिवोल्यूशन का हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है तो सबसे पहला तो हमने देखा यहाँ पर कि डे और नाइट का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है डे और नाइट का टाइमिंग अलग अलग है मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात एग्जैक्टली exactly नहीं होता है जनरली क्या होता है कभी दिन जब तेरह घंटे का हो रहा है तो रात ग्यारह घंटे का हो जाता है वो खासतौर पर यानी 
समर में देखते हैं जब विंटर सीजन आता है तो रात बड़ा हो जाता है दिन छोटा हो जाता है तो ये क्यों होता है ये रिवोल्यूशन के इफेक्ट के कारण ही होता है एक्चुअली बात यहाँ बढ़िया है कि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ यानी झुका रहता है साल के कुछ वर्षों में और एक जो साउथ पोल है वो वहाँ पर वो झुका रहता है दूसरे पार्ट में ईयर में जिसके कारण यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट का चेंजेस हो जाता है और इस तरह से इसका पहला इफेक्ट है दूसरा चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वेरिएशन इन द अल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन मिड डे जो सन होता है यानी बीच दोपहर का जो सन होता है उसमें भी चेंज आता है देर विल बी नो सीजनल चेंजेज इन द अल्टीट्यूड ऑफ द मिड डे सन और द ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड डे डूइंग ईयर सो देर विल बी नो सीजन तो सीजन का चेंज होना अगर दो इफेक्ट देखें तो डे एंड नाइट के टाइमिंग में वेरिएशन और दूसरा सीजन का चेंज होना ये दो मेन यानी इफेक्ट है रिवोल्यूशन का तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट है इंक्लाइंड एक्सिस का क्या इफेक्ट है रिवोल्यूशन क्या चीज़ होता है और किस तरह से पेरिलियन होता है एपिलियन होता है ये सारा चीज़ को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है अब हमें दो तीन बातें और क्लियर करना भी बाकी है अब यहाँ पर चलते हैं इक्यूनॉक्सेज एक टर्म आता है जिसका नंबर मीनिंग है यानी जो टर्म है इक्यूनॉक्सेज जिसका मीनिंग होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट इक्यूनॉक्स का मतलब क्या होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट तो ये आमतौर पर दो दिन पूरे साल में दो दिन ऐसा होता है जबकि दिन और रात बराबर होता है वो कौन कौन सा दिन है वो है ट्वेंटी मार्च और ट्वेंटी थर्ड 21 मार्च और 23 सितंबर को सन का जो रे होता है वो ओवरहेड होता है इक्वेटर पर जिसके वजह से यानी इन दोनों ही दिन यानी दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है इक्वल होता है दूसरा चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों डेट में डेज एंड नाइट्स आर ऑन इक्वल ड्यूरेशन जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होगा पूरे पृथ्वी पर हर जगह पर इस दो दिन में बराबर दिन और रात होगा देयर फॉर दिस डेज आर नॉन एज इक्वनेक्सेज इसीलिए इन दोनों दिन को ही इक्वनॉक्स कहते हैं जैसे मैंने पहले ही कह दिया था इक्वनॉक्स का मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट कौन कौन सा डे है इक्वनॉक्स का ट्वेंटी मार्च और ट्वेंटी थर्ड अब इसको और यदि क्लासीफाई करें तो एक होता है स्प्रिंग इक्वनॉक्स और दूसरा होता है ऑटम इक्वनॉक्स तो आप देखते हैं यहाँ पर कि ट्वेंटी फर्स्ट मार्च मार्च महीने में क्या रहता है मार्च महीने में स्प्रिंग सीजन रहता है इसीलिए मार्च वाला जो डेट होता है उसको हम क्या कहते हैं स्प्रिंग इक्वनॉक्स या वर्नल इक्वनॉक्स कहते हैं और ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर वाला जो होता है वहाँ पर नॉर्दर्न हेमस्फेयर में क्या रहता है ऑटम सीजन रहता है पतझर का ऋतु इसलिए उसे ऑटम इक्वनॉक्स कहते हैं तो हमने देखा यहाँ पर इक्वनॉक्स के बारे में क्या क्या समझना है दोनों डेट को याद रखना है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर इसके अलावा इक्वनॉक्स का डेफिनेशन क्या है इक्वनॉक्स क्यों होता है और दो तरह का होता है कौन कौन यानी वर्नल और ऑटमल कौन सा वर्नल है वर्नल है ट्वेंटी फर्स्ट मार्च ऑटमल है ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर तो ये है यहाँ पर इक्वनॉक्स से रिलेटेड चीज़ अब इसके बाद एक और टर्म समझना है और वह है सोल्सटाइसिज सोल्सटाइस क्या मतलब होता है इसका सीधा मतलब अगर डेफिनेशन अगर डिक्शनरी डेफिनेशन अगर देखें कि सोल्सटाइस का मतलब क्या होता है तो इसका सीधा मतलब होता है दस यहाँ पर यानि स्टैंडिंग स्टिल यानि सन स्टैंडिंग स्टिल सन स्टैंडिंग स्टिल मतलब है सोल्सटाइस तो जरा इसको समझते हैं एक्चुअल बात ये होता है कि ट्वेंटी मार्च के बाद सन देखा जाता है कि सन जो है वो क्या कर रहा है मूव कर रहा है टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर के नॉर्थ की तरफ सो द अप्रेंट मोमेंट नॉर्थ वार्ड मोमेंट जो नॉर्थ वार्ड अप्रेंट मोमेंट है सन का स्काई में ये कंटिन्यूज रहता है और ये चलता है ट्वेंटी फर्स्ट जून तक जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहुँच जाता है तो जब ट्वेंटी फर्स्ट जून में चला गया जिसको हमने यहाँ पर यानी वहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में चला गया वहाँ पर सन ओवरहेड होता है सन वहाँ पर ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को पूरी तरह से ऐसा लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से ठहर गया है पूरी तरह से और ये फिर उसके बाद ये साउथ वार्ड मूव करना शुरू कर देता है इक्वेटर की तरफ सो पोजीशन ऑफ दिस सन ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून तो ट्वेंटी फर्स्ट जून में जो सन का पोजीशन है उसको हम कहते हैं समर सोलस्टाइस क्योंकि नॉर्दर्न एमस्पेयर में समर सीजन होता है और चूंकि वहाँ पर सन जो है ठहरा हुआ लगता है लगता है कि रुक गया इसीलिए उसका नाम है समर सोलस्टाइस और इसके बाद जो साउथ वार्ड मोमेंट होता है सन का वो कंटिन्यू रहता है बियॉन्ड द इक्वेटर के बाद भी चलता है और ये ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर तक चलता है और इस दिन जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ओवरहेड होता है सो द पोजिशन ऑफ द सन इज़ रेफर्ड टू एज द 
विंटर सोलस्टाइस क्योंकि उस वक्त में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है तो इसका मतलब हमने देखा समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस में क्या होता है समर सोलस्टाइस कौन दिन पड़ेगा वो होगा ट्वेंटी फर्स्ट जून को और विंटर सोलस्टाइस ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर को तो इस तरह से यहाँ पर क्योंकि सन जो है पूरा तरह से लगता है कि स्टैंड स्टिल हो गया है दोनों पोजिशन पर इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों को क्लियर कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर इतने सारे पॉइंट जो हमने यहाँ पर देखा इन सभी पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझेंगे इसी से रिलेटेड जो चीज़ है वो है कि सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि सूरज डूबता ही नहीं है कौन दिन ऐसा होता है जहाँ नहीं डूबता है क्यों नहीं डूबता है जरा देखते हैं एक्चुअली जब इकोनॉक्स होता है इकोनॉक्स का मतलब मैंने क्या समझाया इक्वल डे एंड इक्वल नाइट ऑल प्लेस ऑन दी अर्थ हैव ट्वेल्व आवर्स ऑफ डे एंड ट्वेल्व आवर्स ऑफ नाइट सो ये क्यों होता है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ मूव करती है अपने इंक्लाइंड एक्सेस पर एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन्स एंड एट द एंड द लेटीट्यूड ऑफ द प्लेस सो ड्यूरिंग द समर सोलस्टाइस यानी समर सोलस्टाइस यानी ट्वेंटी फर्स्ट जून की बात कर रहे हैं नॉर्थ पोल जो होता है वो सन की तरफ झुका रहता है इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट यानी डे टाइम जो होता है वो 12 घंटा से बढ़ जाता है तो गर्मी का महीना में 12 घंटा से क्यों बढ़ जाता है इस टाइम 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटे तक का दिन हो जाता है ऐसा क्यों हो जाता है क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ झुका रहता है यस फ्रॉम ट्वेंटी यस और इस तरह से ये ट्वेल्व आवर्स एट द इक्वेटर टू ट्वेंटी फोर आवर्स टू दर्टिक सर्कल और ये आगे बढ़ता चला जाता है इक्वेटर से जितना नज़दीक होगा तो 12 घंटा से सारा बारह साढ़े बारह घंटा एक घंटा जितना दूरी पर है आस्ते आस्ते अगर आर्कटिक सर्कल तक चले जाएं तो वहाँ पर हो जाता है 24 फोर आवर्स सो आर्कटिक सर्कल के बाद यदि कोई देश पड़ता है वहाँ पर एक देश पड़ता है नॉर्वे तो नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिड सन भी कहा जाता है क्योंकि देयर द सन डज नॉट राइज और सेट इन ट्वेंटी जून ट्वेंटी जून को वहाँ न तो सूरज डूबता है और न सूरज उगता है तो हमने यहाँ पर देखा कि समर सोलस्टाइस में नॉर्थ पोल क्या होता है सन की तरफ झुका होता है इसलिए ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट जो होता है वो नॉर्दर्न एमस्फेयर में ज़्यादा होता है जैसे जैसे इक्वेटर से हम आर्कटिक सर्कल की तरफ आगे बढ़ेंगे ड्यूरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा और आर्कटिक सर्कल के बाद में जो देश पड़ेगा वहाँ पर सूरज डूबता ही नहीं है ट्वेंटी जून को और इसलिए यहाँ पर नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिड सन कहा जाता है तो वहाँ पर एक जगह है नॉर्दर्न नॉर्वे में जिसका नाम है हैमर फेस्ट हैमर फेस्ट में टूरिस्ट वो काफ़ी जाते हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत बड़ा सेंटर है क्योंकि यहाँ पर मिडनाइट सन होता है मतलब आधी रात में भी सूरज वहाँ पर उगा हुआ दिखाई देता है इसलिए उसको मिडनाइट सन कहा जाता है एंड दिस प्लेस वाज हैज दिस प्लेस हैज कॉन्टीन्यूस डे लाइट फ्रॉम थर्टीन मे से लेकर नाइनटीन जुलाई तक थर्टीन मे से लेकर नाइनटीन जुलाई तक वहाँ पर कॉन्टीन्यूस डे लाइट रहता है वहाँ पर कोई अंधेरा होता ही नहीं है इस बीच में तो दिस प्लेस इज इजीली एक्सेसिबल टू टूरिस्ट इसीलिए यहाँ पर टूरिस्ट लोग जाते हैं और वहाँ पर यानी वो जाकर उसे इंजॉय करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसके बारे में और रिवोल्यूशन और रोटेशन से रिलेटेड इन सारे चीज़ों के बारे में तो हमने यहाँ पर इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है ख़त्म कर लिया है और इस वीडियो को अगर हम लोग बार बार देखेंगे तो और भी हमें ये हेल्प करेगा समझने में और मैंने अपनी तरफ से पूरी चीज़ क्लियर कर दिया है फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझसे सवाल कर सकता है क्वेश्चन पूछकर और इस तरह से इसको मैं खत्म करता हूँ थैंक यू थैंक यू फॉर टुडे